제가 누군지 궁금하세요? 다들 아빠 같은 거 없이 사는 줄 알았어요 저는 저는 배우 홍사빈입니다 안녕하세요 겟 시청자 여러분 저는 배우 홍사빈입니다 영규라는 아이는요 수렁같이 아주 깊은 지옥같은 현실에서 조금이라도 더 나은 화란이라는 이상향을 찾아서 떠나는 소년이고요 어, 그러다가 우연히 만나게 된 치건이라는 조직의 중간 보스와 함께 더 깊은 수렁으로 빠지게 되는 인물입니다 제가 일단은 그 오디션을 꼭 합격을 하고 싶어서 수차례 오디션을 보다가 거의 마지막 오디션 즈음에는 거의 활자의 개수라던가 아니면 은 어디에 어떤 활자가 배열이 돼 있다던가 그런 것까지 다 외울 정도로 어, 치밀하게 좀 많이 보고 그 대본을 이해하려고 노력한 것 같아요 그래서 어, 결국에는 감독님하고 이제 대화를 나누는 시간에 감독님께서 조금 긍정적으로 많이 말씀을 해주셨는데 그런 것들이 저한테는 되게 합격 신호처럼 느껴졌는데 어, 이제 얼마 지나지 않아서 합격했다는 연락이 와서 되게 기쁘고 설레었습니다 사실은 현장에서 다 같이 몰입할 때만 딱 몰입을 하고 나오면 또 즐겁게 뭐 수다도 떨고 웃기도 하고 장난도 치면서 되게 공과사 랄까요? 그거를 굉장히 잘 구분을 해서 사실 제가 마음이 별로 많이 안 힘들었습니다 그냥 캐릭터에 대한 마음이 힘든 거는 또 배우로서 당연한 거고 어 제가 그 현장에서 받았던 보답이나 은혜 같은 것들이 사실 저의 그런 마음을 잘 치유를 해줘서 힘든 건 없었던 것 같습니다 깐느라는 곳에 간다는 게 사실 배우로서는 되게 귀중한 영광인데요 기립박수라는 거를 거의 받아본 적이 없던 터라서 굉장히 어색했는데 김영서 배우의 말을 빌려보자면 은 굉장히 울컥했고요 또 저희 영화 많이 응원해 주시고 사랑해 주시는 박수 같아서 되게 기분이 좋았습니다 친해진 것 같은데요 어... 그래도 항상 뒤돌면은 또 팬심이 나오기 때문에 여러 마음이 공존하는 것 같습니다 저는 항상 선배님 덕분에 여러 가지로 정말 많은 은혜와 보답을 받고 있는데요 어, 선배님이 저한테 해주셨던 말처럼 저도 10년, 20년 후에 선배님처럼 좋은 배우가 돼서 선배님이 저를 그때 챙겨주셨던 것만큼 또 다른 사람들을 챙겨줄 수 있는 좋은 배우 되도록 하겠습니다 아 부끄럽네요 감사합니다 가장 큰 힘이 되어준 존재는 제가 가족 시사회를 조금 하고 만났던 친구들이 있는데 김지석, 이호승 그두 친구가 제가 이제 연기를 하거나 할때 어, 듣고 싶은 연기 수업이 있었는데 제가 좀 돈이 모자라서 못 들었을 때 둘이서 돈을 모아서 거금이죠 100만 원을 딱 주면서 연기 열심히 해라 응원하겠다 이랬던 두 친구가 있는데요 어, 김지섭 이호승 꼭 한번 언급하고 싶습니다 네 한번 뽑아보겠습니다 노란색 연기하고 싶은 캐릭터 월 장르 어, 영화에 좀 윤활류를 이제 흐르게 해줄 수 있고 분위기를 띄워줄 수 있는 건축학개론에서 조정석 선배님이 맡으신 납득이라던가 조금 코미디스러운 역할을 좀 해보고 싶습니다 와 감사합니다 아, 제가 사실 진짜 실제로도 별을 좋아하고 
저희 집에 또 마침 무드등이 없어요. 요새. 그래서 무드등을 뭘 살까도 고민하던 찰나에 든든한 응원을 함께 선물로 주셔서 너무 감사합니다. 어, 오늘 제가 많이 떨려서 인터뷰를 잘 했는지 모르겠는데요. 어, 그래도 조금 이쁘게 봐주시고요. 어, 앞으로도 좋은 연기 그리고 겸손하게 열심히 할수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 배우 홍사빈이었습니다. 감사합니다.